lima kerjasama antara sepuluh gubernur tersebut. Tema daripada rapat kerja ini adalah terkait dengan konektivitas antara TTI kemudian ketahanan pangan, inflasi semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi tersebut. E, program yang akan dilaksanakan dan akan ditandatangani perlu rekan-rekan e, wartawan ketahui. Itu yang pertama adalah program atau keputusan 10 gubernur terkait program dan kegiatan kerjasama pembangunan antara 10 provinsi di tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi kepada pemerintah hal-hal aktual apa yang dialami baik kendala maupun permasalahannya permasalahannya di 10 provinsi tersebut. Kemudian kesepakatan yang ketiga yang akan di akan dilaksanakan adalah penerimaan hibah barang untuk e, pusat TIC yang ada di Denpasar Bali. Jadi secara singkatnya bahwa kita 10 provinsi itu punya gedung yang berada di Bali itu sebagai pusat tourism information center. Diharapkan 10 provinsi tersebut punya komitmen yang tinggi bahwa untuk segala sesuatu yang terkait di provinsinya masing-masing dapat dipromosikan di gedung TIC yang ada di Kota Bali. Silakan untuk rekan-rekan wartawan yang berkunjung ke Bali silakan mampir di sana. Itu punya 10 provinsi se-Jawa Bali yang tergabung dalam forum kerjasama MPU Mitra Praja Utama. Di sana ada gedung pertemuan, ada ruang pamer, kemudian ada produk unggulan yang selalu diperbarui untuk ditampilkan di sana. Harapannya para turis itu akan singgah di sana dan tahu potensi-potensi eh, unggulan yang ada di 10 provinsi. Bapak Gubernur Jawa Tengah sudah pernah berkunjung di sana dan para gubernur pun secara bergiliran mengadakan kegiatan yang ada di sana. Rapat kerja di Denpasar nggak boleh nggak harus di situ tempatnya karena itu adalah milik kita bersama. Dulu hibah dari provinsi Bali hanya pembangunannya eh, gotong royong eh, dimasukkan dalam APBD secara bertahap antar semua provinsi tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah eh, penanganan bersama antara 10 provinsi yaitu penyediaan informasi pangan dan penanganan inflasi nanti teknisnya karena itu hal yang sangat aktual masing-masing Bapak Gubernur akan menyetujui kesepakatan dan menandatangani ini akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang membidangi masalah pangan dan inflasi itu kira-kira kegiatan rakyat gubernur yang akan dilaksanakan di Semarang, di Jawa Tengah dan nyut titip pula di hari terakhir yang hari ketiga ketika peserta akan pulang panitia dari provinsi Jawa Tengah menyediakan city tour objek wisata yang ada di Jawa Tengah semuanya akan dikunjungi seperti Sampokong kemudian Kota Lama kemudian Lawang Sewu, Masjid Agung dan kalau sempat waktunya di itu pagoda yang di atas pagoda Alukatiswara ya kayaknya itu Terus semuanya rekan-rekan wartawan tentunya semuanya tahu ikut dipromosikan bahwa inilah rangkaian kegiatan rangkaian kerja gubernur yang dilaksanakan di Jawa Tengah kita harus ikut menjual nama Jawa Tengah karena kesempatan ini belum tentu 10 tahun sekali provinsinya anggotanya ada 10 program kerja tahunan dilaksanakan secara bergiling dan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak kalah pentingnya kami informasikan ke pada rekan-rekan wartawan yang kita banggakan semuanya bahwa hadir di malam ini juga tim Twitter dari Jakarta dan Jawa Tengah dipilih ya ini dipilih dipilih ya dipilih oleh tim
Twitter sebagai pilot project yang ke depan akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama ya. Namanya Twitternya adalah Twitter Kemala, kelola melantas layanan. Ini suatu kebanggaan tersendiri bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai pilot project. Ini bukan untuk apa-apa, kita seperti kita ketahui Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur kita adalah sangat gadget ya Pak Karumas. Iya coba, semuanya pasti melihat dan menyemak bahwa segala persoalan-persoalan yang ada di masyarakat langsung ditanggapi beliau. Beliau memberikan pemahaman kepada kami bahwa layanan kepada masyarakat pun dapat dilaksanakan secara online hal-hal yang aktual yang kita ikuti tentunya ada dari itu rekan media online itu ya dari tweet Jawa Tengah itu kita tahu bahwa belum lama ini ada penanganan seorang lansia yang ada di Magelang begitu di tweet oleh Bapak Gubernur sangat cepat responnya dan ibu-ibu lansia tersebut sekarang sudah ketemu keluarganya kemudian rehab rumah dan sebagainya dan yang saat ini sedang terjadi seringnya atau adanya beberapa bencana di Jawa Tengah akan langsung direspon oleh SKPD maupun e, instansi yang terkait melihat dari itu makanya Twitter Indonesia memilih Jawa Tengah sebagai pilot projectnya itulah kira-kira hal-hal yang dapat kami sampaikan atas jauh dari Bapak Gubernur kepada rekan-rekan wartawan sebelum kita mulai makan bersama di hal depan nanti semuanya ikut itu ya ikut makan ya tapi kita sebelum ke sana kita lihat terlebih dahulu iya monggo dari Twitter langsung aja ya Kepada para rekan-rekan media yang ada di sini dan kepada yang masih atas waktu yang sempat diberikan kepada Twitter untuk hari di Semarang, uh, Twitter Indonesia sendiri bangga untuk bisa pada hari ini hadir di sini dan mengumumkan uh, kalau kita bilang kita berinovasi yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi pelayanan publik uh, di Jawa Tengah. Uh, kenapa kita melihat ini? Ada ada beberapa alasan yang kita yang disampaikan di Murina adalah saya mungkin saya perjelas dulu. Platformnya sendiri Twitter itu. Jadi kalau kita melihat Twitter itu adalah platform komunikasi yang bersifat live. Apa yang dimaksud dengan platform tersebut adalah banyak percakapan yang terjadi setiap harinya di Twitter yang beragam. Baik itu yang namanya terkait dengan pelayanan publik yang sifatnya jalan, bahkan sampai kepada keluhan kebutuhan pokok. Dan kita melihat bahwa selama 30 bahkan selama 30 hari terakhir ini bahwa terdapat lebih dari 22 ribu tweet yang dikirimkan oleh masyarakat di Jawa Tengah ke Pak Ganjar jadi begitu komunikasi yang banyak dan cukup aktif dari masyarakat sendiri untuk berkomunikasi dengan Pak Gubernur dan banyak yang menyampaikan baik itu keluhan atau melaporkan suatu kondisi sekaligus meminta Pemprov Jawa Tengah untuk menindaklanjutinya dan kita lihat tadi ada beberapa percontohan yang diberikan oleh Ibu Nina oleh karena itu kita melihat bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk kita mengumumkan untuk peluncuran pilot project tadi Jawa Tengah kita melihat bahwa Jawa Tengah ini adalah provinsi yang terpilih uh, mungkin saya boleh antarlain sih adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi institusi pemerintah tingkat provinsi pertama di Indonesia yang akan menjalani uh, coba dari Twitter Kemal. Twitter Kemal itu sendiri apa sih? Singkatannya adalah dari uh, Twitter ke, uh, Twitter kelola melantas layanan. Jadi kalau kita lihat namanya kelola melantas layanan sendiri adalah mempercepat proses pelayanan kepada publik. Uh, dan kita harapkan ini adalah sebuah solusi yang disediakan oleh Twitter yang akan membantu lembaga-lembaga memberikan respon secara real time terhadap pertanyaan, masukan ataupun keluhan masyarakat. Jadi kita harapkan pilihan dan uh, pilihan kita di sini dengan uh, rencana kita komitmen bersama untuk melakukan uji, uji coba ini adalah uh, dapat bermanfaat pertama bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik ke masyarakat 
Uh, tentunya bagi masyarakat Jawa Tengah mempermudah menyampaikan aspirasi mereka kepada SKPD terakhir terkait uh, dengan berbagai macam apa itu gambar, video atau apa bentuknya yang bisa dikomunikasikan langsung dengan SKPD, SKPD terkait. Mungkin nanti jelasnya uh, seperti apa Twitter Kemala tersebut rekan saya Teguh uh, akan menjelaskan lebih lanjut daripada program itu sendiri. Uh, saya serahkan kepada Teguh. Ganjar selama, selama satu bulan terakhir Ini lagi-lagi angka yang besar 
dan ini juga membuat kami percaya diri kenapa akhirnya kita bekerja sama dengan Pemprov Jateng. Nah ini yang paling seru dari paling bawah uh, kawan-kawan ada lima kata kunci teratas. Jadi ada lima kata kunci atau kata-kata yang paling banyak muncul selama satu bulan terakhir orang memention Pak Ganjar. Yang pertama ada kata Jateng. Yang kedua ada kata desa. Yang ketiga jalan mohon dan CC. Jadi selama satu bulan terakhir di antara 22.000 mention masyarakat Jawa Tengah e, ke Pak Ganjar, lima kata tersebut yang paling sering di mention, eh, yang paling sering muncul di percakapan antara Pak Ganjar dan masyarakat. Artinya apa? Dari lima kata terakhir, dari semua lima kata ini, kita bisa melihat bahwa pengguna Twitter Indonesia itu bercakap-cakap dengan Pak Ganjar sebagai pemimpinnya di Twitter itu kebanyakan itu memang menggunakan Twitter sebagai sarana untuk berkomunikasi misalnya saya bisa ambil desa mungkin ada masyarakat atau ada warga dari uh, daerah tertentu yang mengeluh atau mengajukan aduan Pak di desa ini terjadi misalnya mati lampu atau jalan rusak atau banjir atau mohon nomor katanya mohon Mohon Pak, ini diperbaiki. Ada misalnya jembatan rubuh, ada banjir, terjadi rusak dan seterusnya. Nah, lima kata kunci teratas ini lagi-lagi saya tekankan. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat di Indonesia terhubung dengan pemimpinnya. Twitter sebagai platform media sosial dijadikan jembatan berinteraksi antara audiens dan orang yang dituju. Dan dalam konteks ini, Ganjar Pranowo sebagai pemimpin di Jawa Tengah itu menggunakan Twitter dengan sangat efektif. Seperti itu. Jadi itu dua data yang ingin saya berikan sebagai konteks, sebagai background Kenapa kita mengadakan Twitter Kemala dan kenapa Jateng menjadi mitra pertama di Indonesia Untuk kita adakan atau kita lancarkan kemitraan Twitter Kemala Saya lanjut ke apa sih Kemala Jadi kita taruh di sini ada hashtag Kemala Jateng Satu tagar untuk didengar ya kan? Bagaimana ini ceritanya Kemala Jateng ya kan? Jadi sistem e, Twitter Kemala itu adalah dalam singkatnya sistem navigasi terpadu untuk memantau dan menjembatani interaksi masyarakat dengan pemerintahan. Lagi-lagi e, di Indonesia, bahkan globally ya, di seluruh dunia, Twitter digunakan oleh e, penggunanya untuk terhubung dengan pemimpinnya. Mungkin bayangkan teman-teman di tahun 90-an belum ada sosial media, bagaimana caranya Anda bisa ngobrol dengan Pak Gubernur? kirim surat, majukan meeting mungkin prosesnya satu bulan, dua bulan atau mungkin nggak bakal kejadian sekarang, hanya dalam hitungan detik Anda akan mendapatkan respon dan Twitter Kemala adalah inovasi atau teknologi yang kita ciptakan untuk mempercepat proses ini bagaimana proses komunikasi antara pemimpin di pemerintahan dengan masyarakatnya bisa kita expedite atau kita percepat dan Kemala ini adalah uh, inovasi yang kita ciptakan untuk itu Kenapa Twitter Kemala? Ada tiga alasan kenapa kita membuat Twitter Kemala dan kenapa kita membuat Twitter Kemala di Indonesia. Yang pertama, Twitter Kemala dibentuk untuk mendengarkan dan menganalisa isu di Twitter. Kalau saya kembali ke angka awal, hampir ada setengah juta tweet yang terkirim selama tiga puluh terakhir di Jawa Tengah. Twitter Kemala itu menganalisa dari setengah juta ini berapa sih yang ngomongin tentang infrastruktur? Berapa sih yang ngomong tentang e, misalnya pendaftaran e, STNK atau SIM atau e, administrasi lainnya Twitter Kemala menganalisa percakapan tersebut Jadi untuk pemerintahan mereka punya dashboard yang terpadu Untuk mendengarkan orang di Jawa Tengah ini ngomongin apa sih gitu kan Dan bagaimana kita bisa memfasilitasi kebutuhan mereka dengan cepat Itu yang pertama Yang kedua mempercepat dan mempermudah layanan publik Dengan Twitter Kemala proses komunikasi, proses interaksi kita percepat. Sebenarnya sebelum ini pun uh, orang sudah mention Pak Ganjar, lalu nanti Pak Ganjar akan meneruskan ke oh soal banjir ini loh, app ini gitu kan. Dan sebelum ini mereka juga sudah melakukan dengan sangat baik. Twitter Kemala kita onboard di Jawa Tengah untuk menyempurnakan proses tersebut. Gimana caranya sempurna nggak hanya eksternal atau di luar tapi juga internal. Dalam timnya juga bisa menganalisa dan memetakan permasalahan ini. Terus yang terakhir, wujud transparansi dan efisiensi pemerintah. Gimana caranya masyarakat di zaman sosial media ini juga bisa jadi 
ikut ambil bagian dan bisa ikut mengawal mengawasi jalannya pemerintahan ini tiga alasan kenapa kita Twitter Indonesia membuat Twitter Kemala dan kita pitch atau kita kerjasamakan dengan teman-teman di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana sih cara kerjanya? Sederhana sekali. Kalau saya orang, kalau saya warga di Jawa di Provinsi Jawa Tengah, the only thing hal satu-satunya yang harus saya ingat adalah menggunakan tagar atau hashtag Kemala Jawa. Nanti saya ceritakan gimana prosesnya, apa yang terjadi di belakang layar. Tapi teman-teman uh, bisa uh, bisa ingat hashtag kemal aja teman. itu saja itu hal yang paling penting yang harus di, uh, dilakukan oleh kayak satu-satunya yang harus mereka lakukan atau masyarakat itu juga lakukan misalnya ada yang tweet lampu merah dekat rumah sakit rusak butuh penanganan segera hashtag kemal aja teman, lalu difoto gitu kan dan ini sudah terjadi banyak banget uh, itu biasanya at ganjar oh, gitu kan karena nanti Pak Ganjar membuka Twitternya, dicek, habis itu diteruskan ke lembaga terkait. Misalnya taruhlah kasusnya ini, ada lampu merah dekat rumah sakit rusak butuh penanganan segera, ya kan? Lalu saat satu warga ini mengetahui tentang ini, apa yang terjadi? Ada tiga hal yang terjadi. Yang pertama, tweet Anda atau tweet masyarakat di uh, Jawa Tengah dan sekitarnya akan dianalisa dan diidentifikasi permasalahannya oleh tim Kemala. Jadi misalnya kan ada misalnya dari 10 tweet ada yang satu tweet yang isinya curhat pak ini saya misalnya putus sama pacar gitu kan itu kan bukan masalah yang harus ditangani oleh pemprov gitu kan jadi oleh tim kemal nanti permasalahan ini diidentifikasi oh ini masalah infrastruktur oh ini, ini masalah kesehatan oh ini pariwisata nah nanti uh, proses itu uh, diidentifikasi lalu diteruskan jadi nanti setelah diteruskan ada tim dari setiap departemen atau SKPD yang sebenarnya bertanggung jawab juga untuk merespon keluhan tersebut. Jadi Pak Ganjar nggak harus menjawab seorang diri kan dia capek kan harus. Jadi sedangkan nanti juga akan saya tampilkan apa aja sih bidang-bidang yang ditangani oleh tim Twitter Kemala di Jateng, gitu kan? Setelah eh, dicatat sebagai keluhan resmi, lalu diteruskan departemen bersangkutan. Proses terakhir jawaban akan dikirimkan melalui akun Twitter yang terkait atau individu yang bertanya jawab. Jadi nanti bayangin tweet ini tiba-tiba nanti ada yang jawab, yang jawab itu langsung uh, saya, saya saya kurang familiar uh, akun Twitter ad-nya apa yang di Pemprov misalnya uh, badan yang ngurusin soal uh, lampu merah atau lalu lintas gitu kan. Nanti uh, tim kemal akan mengambil tweet ini lalu akan direspon melalui dengan uh, melalui akun yang bersangkutan, akun resmi yang bersangkutan. Ini tiga hal yang terjadi saat Anda mengirimkan tweet dengan hashtag Kemala Jawa Tengah. Oke, ada 58 total akun Kemala, lalu saya akan akan share dengan cepat ada departemen apa saja sih sebenarnya yang akan ditangani oleh tim Twitter Kemala. E, cepat aja ada Setda, Provinsi Jateng, ada bidang infrastruktur dan energi, ada kesehatan, ada badan pemprov, ada lingkungan, ada ekonomi dan industri, ada pendidikan, sosial, dan keamanan, pariwisata dan kebudayaan, kependudukan dan keuangan, dan terakhir sektor lainnya. Setelah so, dalam 58 akun kemalahan. Nah, akun ini, list akun ini, menjadi uh, akun, list akun yang komprehensif yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat Jawa Tengah gimana caranya bisa memfasilitasi semua kebutuhan atau keluhan atau aduan. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, jadi bayangkan setelah ini, semua keluhan yang bersangkutan dengan e, pemerintahan atau area di Jawa Tengah dengan hashtag Kemala Jawa Tengah bisa cepat dan bisa dengan efisien ditangani. Ya, lalu ya, ini e, saya cepat aja, ini dashboard Kemala secara cepat. E, jadi ini nanti tampilannya yang akan yang kita berikan ke tim e, di Jateng, tampilan seperti ini, dashboard. Nanti mereka menganalisa percakapan sesuai dengan keyword. Dan hal terakhir, ini juga kita juga mengukur performa. Jadi kita bisa tahu dalam satu bulan orang di Jawa Tengah itu mengeluh soal jalan itu berapa kali sih atau mengeluh soal banjir berapa kali sih. Lalu kita juga bisa tahu performa dari 